Bonjour et ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu particulière, mais je suis sûre qu'elle va vous plaire. Euh, tout simplement, c'est un haul. Je sais que vous êtes très friands des hauls, mais un haul sur euh, bah, les cadeaux de Noël que j'ai reçus. Euh, je sais que euh, bah, voilà, parmi les cadeaux que j'ai eus, peut-être que ça va intéresser certaines, peut-être que je vais faire découvrir des marques à d'autres. Donc, euh, je trouvais que c'était euh, une chouette idée de euh, bah, vous parler tout simplement de ce que j'ai eu à Noël. Voilà Évidemment, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez la seconde main, la beauté, euh, voilà tout ce qui est un peu aussi naturel, n'hésitez pas. Et surtout, si vous aimez la marque rouge, euh, je parle beaucoup, beaucoup de cette marque, j'essaie de trouver des dupes, abonnez-vous là aussi. Voilà, donc euh, on va commencer ce haul. Donc en premier lieu, le premier cadeau que j'ai reçu, c'est un cadeau de la part de ma mère, qui est tout simplement un fer à boucler. Voilà, c'est ça, c'est ce fer-là. Alors je vais vous ouvrir la, euh, la boîte, c'est de la marque Osé, je ne sais pas si vous connaissez Osé. C'est pour faire des beach wavy. Moi j'avais déjà un boucleur, alors il est super chaud. Là il est super chaud parce que ma soeur l'a utilisé. Et vous voyez, c'est comme ça, il y a trois... Il y a trois parties et ça fait des, des, des wavy. J'ai voulu le tester hier soir, vous voyez. Ça fait, des, ça fait un résultat extrêmement euh, léger quand on a les cheveux longs. Voilà, c'est vraiment pour faire un effet naturel, euh, comme si on avait fait des tresses. Moi, j'aimais beaucoup le côté... Euh, bah, je, trouvais, enfin, je trouvais que ça faisait plus joli que des tresses, finalement. Et surtout, bah, voilà, on, peut, euh, on, peut même, on peut avoir fait des tresses et renforcer l'effet tresse avec ça. Alors, oser, il me semble que c'est la marque de... Caroline Receveur, quelque chose comme ça. J'ai jamais rien acheté de ce enfin, hormis ce truc-là que j'ai reçu à Noël, mais j'avais envie d'avoir un boucleur comme ça en mode beach wavy parce que je trouvais que ça faisait plus naturel. Et surtout là, en fait, ma mère m'a acheté ça au moment du Black Friday, donc en fait, non, c'était peut-être sur Shoes, Shoes ou comment ça s'appelle, The Braderie peut-être. En tout cas, bref, c'était beaucoup moins cher que le prix, le prix de base. Et euh, voilà, j'aime beaucoup le packaging, euh, je trouve que c'est assez joli. Voilà, donc euh, assez contente de ce, de ce cadeau-là. Ensuite, j'ai eu un deuxième cadeau qui là était plus ou moins un cadeau dont j'avais envie, dont j'avais parlé à ma mère. C'est ma mère là aussi qui m'a offert ce cadeau. C'est tout simplement du matcha en fait, du matcha. Donc là, on a du matcha cérémonie, voilà. J'ai eu un lot de trois matcha, donc le matcha cérémonie. Le matcha, vous savez, c'est du thé vert qui a été moulu et qui est en, qui est en poudre et qui a des propriétés vraiment antioxydantes et surtout euh, énergisante, enfin voilà, c'est euh, hyper bon pour la santé. Moi, j'adore le matcha, mais c'est vrai que j'achète celui de la Biocop, qui est pas, comment dire, le goût est pas exceptionnel. J'ai vite des comme de la poussière dans la gorge, c'est un peu bizarre. Euh, avec celui-là, pas du tout. Alors, j'ai j'en ai, je vous montre les trois. Donc, j'ai eu le Cérémonie, qui est en fait, donc c'est la marque Anatae. Anatae, c'est une petite marque, euh, vraiment euh, à échelle, on va dire, à taille humaine, euh, qui a été montée par une jeune femme qui se passionner pour le matcha, qui est allé au Japon et qui a essayé de sélectionner les meilleurs matchas. Donc c'est vraiment, euh, je trouve que c'est cool de faire marcher une entreprise comme ça, qui est située en France, qui euh, voilà où il y, y a peu d'employés, mais tout est voilà, il y a un petit mot écrit à la main, même dans le paquet. Enfin c'est, en plus euh, le service après vente est, enfin elles sont adorables. Vraiment je, je recommande vraiment cette marque. Anatae du coup, elle a euh, Anatae d'ailleurs qui veut dire en japonais pour toi. Donc euh, c'est un moment pour toi, c'est voilà le, le côté euh, tout simplement le côté matcha euh, euh, pour prendre soin de soi, pour avoir un moment pour soi, pour soi voilà, à offrir. Euh, donc il y, y a plusieurs catégories hein, qu'elle propose. Et là j'ai eu un, une sorte de pack découverte avec trois, trois, euh, bah, trois, trois trucs quoi. Enfin trois. <rire> J'arrive pas à m'exprimer. Vous voyez, trois flacons, on va dire, euh, voilà, pour tester un petit peu. C'est 30 grammes, hein, 30, 3, 3 trucs de 30 grammes, donc c'est pas non plus énorme, mais ça me permet quand même d'avoir de, de, l'occasion de vraiment tester. Donc j'ai le, le, le matcha classique, on va dire. Matcha classique, c'est celui avec lequel je peux par exemple faire de la cuisine, mais je pense qu'il est largement meilleur que celui que j'ai, euh, que je prends à la Biocop, à mon avis. Ensuite, j'ai le matcha cérémonie, donc c'est vraiment le meilleur des matchas de tout le site. C'est vraiment le matcha qui va avoir le moins d'amertume, euh, moins un matcha d'amertume et plus il est qualitatif, on va dire. Donc celui-là, c'est le meilleur. Il y a aussi euh, une catégorie intermédiaire qui est le matcha premium, qui est meilleur que le classique, mais qui est un peu moins, euh, un peu moins doux que le matcha cérémonie. Et on a le, le ojisha. Le ojisha, c'est celui que j'ai goûté, à vrai dire. Les deux autres, je ne les ai pas encore goûtés parce que j'ai eu la gastro. Donc, euh, j'étais vraiment très, 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 très mal. Juste après Noël, j'ai une gastro de la mort. Donc, du coup, je n'ai pu tester que celui-là. Et celui-là, en fait, c'est une sorte de... Donc, ils appellent ça ojisha. C'est une sorte de thé qui a été donc moulu, mais surtout grillé et torréfié. Donc, il a des petits goûts de café, de chocolat. 
Je trouve quand même qu'on sent bien le thé vert moulu malgré tout. Je trouve que ça a quand même un goût de matcha. Mais en fait, ces matchas, je trouve qu'ils ont une, une subtilité dans le goût. C'est vraiment beaucoup plus subtil et doux. Donc évidemment quand j'en prends c'est vraiment avec parcimonie, je savoure mon moment parce que je sais que voilà c'est des produits qui coûtent bah, quand même un certain prix et qui ont des belles propriétés donc quand j'en prends c'est je savoure on va dire. Et du coup je suis hyper contente de ces, produits, de ces trois produits là, c'est vraiment des cadeaux ça je suis vraiment trop trop contente. Donc n'hésitez pas à aller checker la marque, euh, du coup ma soeur m'a offert en fait un, un fouet à matcha sur le site aussi. Donc j'ai la totale, j'ai le trio découverte et le fouet à matcha. Donc le voici, le petit fouet, voilà, il est en bambou et je trouve qu'il est, euh, bah, qu est sublime, enfin voilà, euh, je trouve vraiment très joli. Euh, et en fait c'est pour fouetter, vous savez, le matcha pour que ça fasse de la mousse, j'adore, j'adore ce produit, je l'ai déjà testé et j'adore l'effet que ça fait. Bon ça fait pas autant qu'un mousseur traditionnel, hein, euh, enfin classique, euh, donc euh, voilà. Et ma soeur, alors ma soeur a été trop mignonne, elle m'a fait un cadeau en me... dans ce joli emballage qu'elle a trouvé chez Emma, je trouve l'emballage... Euh beau franchement je sais pas ce que vous en pensez mais elle a vraiment soigné son cadeau moi c'était pas du tout soigné mes cadeaux enfin j'ai fait des emballages dans du carton c'était pas forcément voilà bah elle en tout cas elle a vraiment pris soin du cadeau donc elle m'a offert dans ce petit sac j'ai eu plusieurs choses donc j'ai eu ce fameux fouet que j'adore elle m'a également offert un pyjama euh, motif tartan elle savait que euh, j'aimais bien ce motif je n'avais pas de pyjama enfin, j'avais des pyjamas mais des pyjamas on va dire euh... Euh, avec des tops et des pantalons, des pareillés, vous, vous voyez ce que je veux dire. Et là, elle m'a offert un sublime pyjama. Enfin, franchement, je le trouve trop beau. Vraiment. Il est comme ça. C'est un pyjama de Kiabi. Dites-vous que vraiment, chez Kiabi, il y a vraiment de tout. En fait, elle, elle cherchait vraiment un pyjama avec ce motif-là. Elle l'a trouvé chez Kiabi, du coup. <rire> elle a cherché à la trouver chez Kiabi. Donc voilà, vous voyez. Voilà, ça, c'est le haut. Je fais très euh, canadienne quand je le porte. En plus, à un moment, on avait fait des, pan des pancakes. Alors, imaginez, j'étais en train de faire mes pancakes avec mon pyjama. Voilà, vous voyez, le motif, j'adore. C'est en coton, j'ai l'impression. Et par contre, les tailles sont un peu bizarres. Parce que là, c'est du L. Je flotte un peu dans dedans au niveau du bas. Et le haut en L, c'est parfait. Alors que de base, je fais du M. Mais bon, voilà, il faut juste faire attention aux tailles. Mais vraiment, je, je suis ravie. J'ai déjà euh, étraîné ce pyjama. Mais bon, j'ai eu la gastro avec... Donc il faut que je le lave là, c'est pas possible. Mais, euh, mais voilà, vous euh, voyez, il est super, super doux, super agréable. Je, franchement, je suis trop contente de ce cadeau. Alors, elle m'a aussi offert dans ce petit sac euh, un livre parce qu'elle connaît mes, ma passion pour les centenaires. Et elle m'a offert un livre de recettes de centenaires. Voilà, les, les secrets des centenaires avec plein, plein, plein de recettes à l'intérieur de cuisine. Elle sait que j'aime bien cuisiner. Du coup, voilà, il y a plein de choses... Il y a plein de choses, voilà, je, je vais pouvoir m'amuser. Il y a vraiment de tout et, et c'est une très bonne idée parce que voilà, j'adore les secrets de centenaire, j'adore les secrets de longévité, euh, voilà, j'ai la passion de ça, même les gikai, enfin toute la culture aussi japonaise, les centenaires chez les japonais, etc. J'adore. Et enfin, elle m'a offert une petite carte que j'adore et je pense que vous aussi vous l'aimerez en toute honnêteté. Je la trouve trop trop belle. C'est une petite carte de la dessinatrice Laura Travelbook. C'est son compte Instagram Laura Travelbook. J'adore son compte Instagram et j'adore les illustrations qu'elle fait. Euh, regardez les jolies petites illustrations que ma, ma soeur m'a pris des fraises parce qu'elle sait que j'aime bien ce genre de motif. Un peu campagne, vous voyez. Et vraiment je trouve ça... Enfin euh, elle dessine trop bien et vraiment... J'adore l'esprit de cette fille, voilà, l'esprit de, 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 de son compte. Et, euh, et voilà, elle fait tout elle-même. Je suis trop contente de cette carte. Je la trouve trop belle, franchement. Donc, voilà pour les cadeaux par ma sœur. J'ai mon autre sœur qui m'a offert, avec ses petits moyens, parce qu'elle est jeune, euh, une petite bougie avec euh, mon odeur, euh, une des odeurs que je préfère, donc odeur du figuier. Euh, voilà, j'adore l'odeur de la figue. Et du coup, bon... Voilà, ça sent un peu la figue, senteur figuier, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, je suis une fan inconditionnelle des bougies, vous voyez derrière, j'ai plein de bougies. J'adore les bougies, donc vraiment, très très bonne idée. Et elle m'a offert euh, du thé au jasmin, voilà, du thé au jasmin, parce qu'elle sait que c'est ce que je prends tout le temps, j'adore le thé au jasmin. Enfin, je suis très, je suis une addicte du thé, du matcha, de ce genre de choses. Elle a eu une bonne idée euh, là aussi. Euh, ensuite, ah oui, j'ai eu un énorme cadeau de la part de mon père. Euh, là, je peux pas vous le montrer physiquement parce que le truc est énorme, mais j'ai eu un synthétiseur. Euh, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me mettre à la musique et en particulier au, 
au piano, au synthé, j'ai mille et un instruments euh, chez moi parce que mon père est un inconditionnel de la musique, il adore la musique donc j'ai des guitares, j'ai des accordéons, j'ai plein de choses, j'ai des violons, j'ai vraiment plein d'instruments. S'il y a des musiciens qui me voient, ils, ils crieraient à l'hérésie parce que vraiment euh, j'ai fait du violon il y a quelques années mais euh, finalement, euh, et j'ai des guitares, ouais j'ai aussi des guitares, euh, mais finalement bah, en fait c'est plutôt le piano qui m'attire dans le sens où c'est plus facile pour débuter la musique. Du coup, bah en fait, mon père s'est souvenu de ce que je lui avais dit parce qu'à la base, je voulais l'acheter moi-même, ce synthé, c'était pas une demande, voilà. Et je me suis retrouvée avec ce synthétiseur. Et au final, tout le monde en joue à la maison. Mes sœurs en jouent, on en joue ensemble. Euh, je m'entraîne sur des morceaux. Euh, moi, à la base, ce que j'aime surtout, c'est euh, chanter. Euh, J'adore chanter. Et du coup, j'aurais bien aimé être accompagnée d'un instrument. Et finalement, le piano, c'était la meilleure alternative. Donc, euh, je suis super contente de ce cadeau qui est un peu énorme. Mais je voilà, trop beau cadeau. Et en fait, finalement, c'est plus un cadeau collectif que tout le monde utilise au final. Ensuite, j'ai eu un cadeau de la part de ma cousine. Alors, j'ai eu des pellicules photo. En fait, ma cousine est photographe, donc elle est très calée, en... elle est calée dans... dans le milieu de la photographie. Et elle sait que j'ai un appareil photo argentique et que je fais des photos, mais pas forcément avec des pellicules euh, incroyables. Donc, elle m'a offert le... la pellicule Ciné Style Film. Donc, en fait, c'est un peu la... Tout ce qu'elle m'a dit, la Rolls Royce de, de la pellicule, on va dire, qui fait de très très jolies photos, euh, voilà, il va falloir que je teste. Et euh, cette autre pellicule, c'est vraiment une pellicule pour avoir du grain et un effet un peu vintage euh, sur ses photos, comme j'aime. Donc elle a eu l'œil et je vais tester ça donc, dans ma, mon appareil photo argentique et hâte de voir du coup les résultats que ça va donner. Alors ensuite, j'ai eu quand même un petit cadeau de chez Rouge parce que dans ma famille, on connaît quand même mon amour pour cette marque. Bien que, bah voilà, euh, comme euh, j'ai fait la vidéo critique, il y a des limites à cette marque, il y a des choses, euh, voilà, euh, que j'aimerais, il y a des améliorations que je souhaiterais. J'aime quand même le style, le design, euh, j'aime euh, l'état d'esprit, voilà, l'ambiance vintage de la marque rouge. Et euh, du coup, ma mère m'a offert une petite pochette. Alors, vous voyez, c'était comme ça, c'était dans un joli cochon comme ça. Et donc, euh, ce, ce joli, enfin, je sais pas, c'est une sorte de pochette à fourre-tout. Voilà, avec ce motif que je trouve juste magnifique. Et en fait, du coup, cette pochette, je l'ai remplie, je l'ai remplacée par... Euh... Enfin, à la base, j'utilisais cette pochette que j'ai achetée à New York, qui est vraiment euh... une pochette Victoria's Secret, vraiment pas très jolie, vraiment dans une matière moyenne, mais ça faisait peut-être 6 euh, ans que j'avais cette pochette, et je mets tout mon fourre-tout dedans. Et je vais pouvoir changer avec celle-là. Donc du coup, là, voilà, vous voyez, j'ai déjà mis... Des tickets restaurant, ma pilule, le, un miroir, miroir de ma grand-mère, vous voyez, des trucs comme ça. Et tout rentre à l'intérieur, donc je suis trop contente, c'est une super jolie pochette. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire de cette pochette. Et en plus, j'ai eu droit au taux de bague alors que finalement ma mère a juste acheté le, le pochon, enfin le, la pochette. Et j'ai eu ce joli tote bag avec, je trouve le motif très joli, il fait un peu esprit russe je trouve et c'est très très joli. Donc voilà, assez contente de ce cadeau qui va être bien utile, je vais pouvoir vraiment l'utiliser euh, euh, tous les jours en fait. Et donc du coup à l'intérieur de cette pochette, avant qu'il y, euh, qu y ait tout simplement euh, mes affaires dans la pochette, ma mère m'avait mis des chocolats de chez Voisin. Alors si vous êtes lyonnaise, vous connaissez Voisin forcément. Mais si vous n'êtes pas de Lyon, euh, vraiment, c'est important de tester ces chocolats-là. Euh, et ma mère m'a mis exclusivement des chocolats à la pâte d'amande parce qu'elle sait que c'est ce que je préfère sur la planète Terre. C'est vraiment la pâte d'amande et des calissons aussi. Euh, voilà, c'est vraiment le chocolat à la pâte d'amande, c'est toute ma vie. J'en ai offert à une amie, euh, Elisa, euh, parisienne. Elle a adoré également ces chocolats à la pâte d'amande. Vraiment, ils rendent addicts. Si on aime la pâte d'amande, on peut que aimer les chocolats à la pâte d'amande de chez voisins parce qu'ils ne sont pas trop sucrés. Et voilà, si vous allez sur Lyon, je vous conseille vraiment d'en acheter, de tester. Et enfin, j'ai eu deux livres. Alors, premier livre de la part de mon père, un livre énorme sur la cuisine du monde. Donc euh, voilà, j'ai euh, des recettes de cuisine euh, donc de tous les continents. Et je suis assez contente parce qu'il y a aussi plein de recettes asiatiques et japonaises. Donc je vais pouvoir vraiment m'éclater. Surtout que je trouve que le livre est très bien fait. On a vraiment de belles images. Mais je suis vraiment... Je suis vraiment très très contente de, ce, de cet ouvrage. Là, c'est carrément un livre pour ma vie entière. Quoi. Enfin, je trouve que c'est le genre de livre, vous l'avez chez vous, vous pouvez vous, servir, vous en servir toute votre vie. Quoi. Donc, je suis assez contente. Et enfin, j'ai eu un dernier cadeau de la part de ma mère, là aussi. Donc, c'est un livre, en fait, réalisé par un primatologue. Un, oui, un primatologue, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le titre, c'est « Différent, le genre vu par... » Un primatologue, euh, tout simplement, c'était simplement parce que bah, moi, c'est la question du genre, ça m'intéresse énormément. 
la question du féminisme, mais aussi voilà. Et tout simplement, je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la culture, du féminisme, du point de vue de la culture. Et j'aurais justement, j'avais envie d'avoir le point de vue d'un euh, point de vue animal, parce que justement, c'est la meilleure façon d'observer euh, bah, les inégalités du coup au sein de la société. Euh, quand on enlève le côté culture, qu'est-ce qui se passe quand on est euh, bah, dans un mode vraiment euh, nature Et donc, euh, il va démontrer que finalement. Euh, il euh, y a des stratégies, euh, en tout cas je n'ai pas encore lu, mais le, 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 la thématique m'intéressait grave, que euh, bah, les femelles singes développaient des stratégies de pouvoir et qu'elles pouvaient avoir autant euh, d'ascendants que les mâles. Voilà, et donc euh, justement j'ai envie de, de lire et d'en apprendre plus sur ce, sur ce, sur ce livre. Donc euh, voilà, je suis hyper contente que ma mère me l'ait offert parce que cette thématique m'intéresse beaucoup. Voilà voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y avait quand même beaucoup de cadeaux, j'ai été vachement gâtée. Je suis hyper contente voilà, des cadeaux que j'ai eus. Dites-moi en commentaire s'il euh, y a des marques qui vous ont euh, parlé, qui vous intéressent. Voilà, moi je, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très belles fêtes, euh, un beau jour de l'an. Et euh, je vous dis à très vite. Ciao